Very good evening to everybody from Finland. Oikein hyvää iltaa kaikille. I am Tuja Robbins. Olen Tuja Robbins. And this broadcast is coming in, in English and in Finnish. Tämä lähetys tulee englanniksi ja suomeksi. We warmly welcome you to participate into our ASK project in which we are calling help for humanity. Toivotamme teidät kaikki lämpöisesti tervetulleeksi tähän projektiimme, jossa kutsumme apua ihmiskunnalle. And also very happy winter solstice or Capricorn solstice time for everyone. Ja vielä lisäksi oikein hyvää talvipäivän seisaus aikaa kaikille. This is really the planetary moment of the real Christmas. Tämä todellakin on aivan, taikka sanotaan planetaarisessa mielessä todella tuo joulun hetki. And we all are in the preparations of Christmas, so we all really feel the energy of the Christmas. Kaikki varmasti olemme keskellä joulun valmisteluja ja tunnemme tuon joulun energian. A uh, few notes because of the Christmas. Tomorrow we are still going to have one broadcast and then we we will have a little break, short break, few days and then continue in the evening of the 26th. Vielä joulusta sen verran, että meillä tulee nyt muutaman päivän pieni tauko vielä huomenna. Meillä on aamumietiskely, mutta sitten tapanin iltana on seuraava, eli siinä on ne välipäivät sitten taukoa. Today we are going to talk about Europe or European Union. Nyt puhumme Euroopasta, Euroopan yhteisöstä. A few words what DK has been saying, I just quote very very um, quickly. Um, muutamia sanoja, mitä TK on sanonut Euroopasta. This is really interesting, so I recommend you all to read in this more detailed manners in from the book Din- Discipleship in the New Age, the second volume from the page 498 and forward. Suosittelen, että kaikki luet tä- tästä laajemmin. Uh, Discipleship in the New Age, eli oppilus uudella ajalla toisesta osasta. Se ei ole Suomessa kyllä ikävä kyllä käännetty, mutta kuitenkin sivu on 498. This is related to the time of the wars. Tämä liittyy kylläkin näihin maailman sotiin, sota-aikoihin, but still there are some important things for I am very sure that they can be also exported to to look uh, these times. Voimme kuitenkin sieltä poimia joitakin asioita, jotka olen aivan varma, että ne voidaan kääntää myös tälle ajalle. He is talking, all the, all the threats of planning must be, must later be re grasped. Hän sanoi, että suunnitelmien vanhat juonet siinä mielessä, että ne ovat suunnitelmia, täytyy myöhemmin uudelleen ymmärtää. He talks about this great plan of hierarchy. Hän puhuu hierarkian suuresta suunnitelmasta. He says, the plan must be served. I would ask you to prepare to re-establish the work you started once the war in Europe is over. Hän sanoo, kun taikka suunnitelmaa täytyy palvella. Pyydän sinua valmistamaan uudelleen ja uudelleen rakentamaan työn, jonka aloitit sitten kun sota on ohi. He talks about how everything has to be Uh, be planned very carefully and um, they should go along the spiritual lines. 
Hän pyytää meitä organisoimaan kaikkea järkevästi siten, että ne seuraavat henkisiä suunnitelmia. He talks about arcane school, how it is the form of a nucleus of the spiritual work. Hän puhuu, this is also about that how the schools which are going to be established in Europe is related to this nucleus work. Ja nämä koulut, myöhemmät henkiset koulut, jotka tullaan rakentamaan Eurooppaan, niin tässä koulutuksessa, arkeen koulutuksessa on tuo ydin, jota aktivoidaan. The work of salvaging Europe spiritually and psychologically, which is our main preoccupation, must go on. Hän sanoo, että Euroopan pelastaminen henkisesti ja psykologisesti on meidän tärkein keskittäytymisemme ja sen täytyy mennä eteenpäin. It must be entirely divorced from politics and partisanships. And I'm asking all of you who are my blessed workers, workers to move forward in this spiritual undertaking. Hän sanoo, että tämän työn täytyy olla se työ täytyy pitää täydellisesti erilleen politiikasta ja puoluetaistoista. Ja pyydän, että kaikki, jotka olette minun äh, lu- äh, valan antaneita tai luvan antaneita työntekijöitä, niin menemään tässä henkisessä työssä eteenpäin. He talks about the link to Master R, and we must remember how Master R is behind the Europe and also United States. So all of those cooperations between the countries, that is one of his main tasks. Ja mestari R on tämän työn takana Euroopassa, kuten hän on myös Amerikan suojelija. Eli kaikki on hänen alaisuudessaan sen kaltaiset toiminut, missä eri maat pyrkivät toimimaan yhdessä. The spiritual demand of humanity is great and the need to be met is gigantic. Hän sanoi, että ihmiskunnan henkinen vaatimus on suuri ja tähän vaatimukseen vastaaminen on tämmöinen jättiläismäinen työ. He talks again that the Salvation of some remnants of the school has to be reconstituted. Hän puhuu kuinka näiden koulujen jäänteet täytyy pelastaa ja ne täytyy uudelleen aloittaa. Count on your inner strength and rely on your inner spiritual contacts. Hän pyytää meidän olemaan luottavaisia sisäiselle voimallemme ja kääntymään henkisten kontaktiemme puoleen. Even though that was written for those times, it is the same thing at the moment. Vaikka nämä kirjattiinkin maailmansoteihin, niin siitä huolimatta nämä käyvät tähän päivään. In Europe the schools will be either Greece or Syria, which is going to Egypt, southern France, and uh, more advanced in Italy, either Scotland or Wales, and moving to Ireland, or then the more advanced school is in Ireland, Ireland, and then Sweden, the preparatory school, which is then in Russia, the advanced one. Eli nämä koulut tulevat kahdella tasolla, on, on tällaiset ä, aloittelevat, ä, valmistelevat koulut ja sitten kehit, ä, pidemmälle ä, olevat. Ja ne koulutukset ä, kuuluvat seuraavasti ne, jotka on nämä ä, ä, valmistelevat koulut, on 
Ruotsissa, joka siirtyy sitten Venäjälle. Kreikka, Kreikka tai Syyriä, joka liikkuu Egyptiin. Etelä-Ranska, joka sitten liittyy Italiaan. Ja sitten Skotlanti tai Wales. Ja tämä edistyneempi koulu on Irlannissa. So we have to keep this in our minds that uh, why the masters are so concerned of any threats because there are hidden some talismans which has to be evoked and stimulated again so that th this um, income of the energies spiritual energy will awaken the sleeping humanity on olemassa näitä piilotettuja talismaneja jotka täytyy aktivoida niin, että ne alkavat äh, säteillä ja kutsua sitten uinuvaa ihmiskuntaa heräämään. Ja tämän henkisen koulutuksen täytyy tapahtua. This is very interesting and one could talk about much more. Few things uh, when we think about why Master R is so interested and in the books that uh, is telling about the life of Saint Germain, it was all the time refer references of that, that how he, he was working for the future. He was very mysterious about that and people at that time didn't understand, but he obviously was already in inner planes preparing for the European Union. Mr. Arrasta, eli Saint Germainin Kreivistä, Siihen aikaan hänestä on monta kirjaa, jotka kertovat hänen silloisesta työstä, joka oli hyvin mysteeristä. Ihmiset eivät ymmärtäneet, mutta hän aivan selkeästi jo valmisteli Euroopan yhteisöä. So whatever our opinion is, how it is functioning, yet there is this very great ideal, which is in the plan of uh, hierarchy, that the European Union should be established. Vaikka me olisimme mitään mieltä Euroopan yhteisöstä, niin joka tapauksessa se on hierarkinen suunnitelma ja sen tähden sitä tulisi suojata. I am just talking a little bit about the symbolism that you would see. I was quickly gathering them together, but it is also symbolically very interesting. Olin kerännyt muutamia tämmöisiä symbolisia tekijöitä tähän Euroopan yhteisöstä. Hyvin vähän ehdin, mutta joka tapauksessa nämä jo kertovat hyvin mielenkiintoisia asioita. When we uh, think about the color blue and these 12 golden stars in the flag of Europe, European Union, these 12 stars are very traditionally related to the Mary. Or this um, feminine goddess who has the stars around the head, um, indicating about many different things related to the uh, cosmos and um, cosmology. But anyway, that is the crown chakra, and it is about the soul. The femininity is about the soul. Meidän Euroopan yhteisön Lipussa on nuo 12 kultaista tähteä sinisellä pohjalla ja ne liittyvät samaan symboliikkaan, mikä on Marjalla, eli pään kruunattu pää, joka on um, nuo 12 tähteä hänen otsallaan tai päänsä ympärillä. Ja tuo femininisyys aina liittyy sieluun. And when we mm, talk about this femininity it is in the mythology also about Europe ja kun me puhumme femininisyydestä niin se liittyy myös Euroopan mytologiaan we will talk later about that but then quickly about this um, European Parliament House in Strasbourg which is the official seat of the European Parliament tässä on Euroopan parlamentin Strasbourgin virallinen paikka. And when we look about this formation, how aware 
the architect has been we don't know that or I don't know that but uh, I will just point a little bit which is um, interesting was interested me and that that's the siis näemme tuon tällaisen muodon kuinka tietoinen sitten arkkitehti on ollut en tiedä but when we talk about the formation I didn't find I tried to find for us a, some kind of image but I couldn't find better uh, jos me ajattelemme tuota muotoa niin on mielenkiintoista huomata Buddan elämässä joskaan en löytänyt meille nyt tähän hätään kuvaa joka olisi ollut juuri samankaltainen but in this formation how the hierarchy is sitting around the uh, the earlier we can say ex head of the hierarchy the buddha it was exactly the same way or it is drawn the same way that we have that in the european parliament the formation eli uh, tuo buddan piirustuksissa jossa hän on entinen tai hän oli hierarkian pää niin samalla tavalla hierarkia istui hänen ympärillään kuin tuo parlamenttitalo ja istuimet on piirretty. So when we look about this um, European Parliament and it is like the petals of the lotus. So upon all of those petals we are sitting a different minor buddhas or masters however we interpret that. Uh, näissä vanhoissa maalauksissa kuvataan tuota uh, tällaisena lootuksen terälehtinä jokaisella terälehdellä istui sitten oma eh, eh, mestarijoukkonsa and all of these petals were indicating ashrams ja kaikki nämä uh, lehdykät sitten kuvasivat ashrameita anyway that also you know that when when there are really potent energies manifesting already upon the physical plane then something always takes place in the form as well on physical plane kun energiat vahvat energiat jo virtaavat fyysiselle tasolle niin silloin aina fyysisellä tasolla alkaa nämä muodot muistuttaa eh, arkkityyppejä so the form will start amazingly uh, to imitate the archetype just for for you to contemplate and think about what you think about these ideas tässä vain muutama viittaus siihen että voitte itse mietiskellä mitä mieltä te olette asiasta but then europe um, is a young maiden in the mythology nyt eurooppa oli tällainen nuori neito mytologioissa and uh, she was also considered as a bull ja häntä sitten myös pidettiin härkänä there are two kinds of mythologies where the zeus were um, appearing as a bull and was abducting europe uh, on kaksi myyttiä yhdessä zeus uh, tulee härän muodossa ja sitten ryöstää euroopan and uh, he is also raping europe and um, europe is ending up into the stars as well ja hän Zeus myös raiskaa Euroopan ja Eurooppa sitten loppujen lopuksi päätyy taivaalle. So this raping is very uh, metaphoric, allegoric uh, symbolism. It means that the spirit starts to really function. The, 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 what is raped, the soul is raped by the spirit, meaning that then the, the soul really belongs to the spirit and it does not mean that sexual raping that we it it means the consciousness is ripped open so it is a little bit different thing and we could talk sometimes a little bit more but now we don't have so much time henki repi sielun auki eli hengen ilmentymä ilmenee sielussa täydellisenä 
but the more which is for me interesting is the symbolism of the bull avioiden ryhmää niin Euroopasta tulisi tulla uusi maailmanpalvelijoiden ryhmä. So there, there are many ideas still to elaborate, but I took now more time than usual. So let us these ideas sink in and contemplate in your own time and uh, think about what you will come up to. But it is worth of really studying these fights which are going on the physical plane uh, the disciples has to look over them and try to see what is this great plan of hierarchy and what master R is trying to do in Europe. Nämä on hyvin mielenkiintoisia symboleja ja on syytä tutkia enemmän kuin vain katsoa niitä taisteluja mitä tapahtuu fyysisellä tasolla sillä, tasolla, sillä Euroopan takana on hyvin voimakasta symboliikkaa ja, ja koko hierarkia taistelee todella paljon ja mestari R saadakseen tämän suunnitelman toimimaan. So let us now move again deeper into our meditation. Aloitamme nyt meidän mietiskelytyömme. Again, by breathing in white light, hengittäen valkoista valoa, drawing the light down from our souls, ja vetäen valon alas sielustamme. Through lower triangle, through three lower bodies, mental, astral and physical, by sounding om through each of them. Hengittäen Aleman kolmion kautta kolmen aleman kehomme, mentaalisen, astraalisen ja fyysisen ja soinnuttamalla om jokaisen kehon kautta. Then form another triangle, which is formed by you as incarnated soul, you as a soul upon the higher mental plane, and with the soul of your nation. Muodosta nyt toinen kolmio, joka muodostuu sinusta inkarnoitunena sieluna, sinusta sieluna korkeammalla mentaalisella tasolla, ja kansasi sielun kanssa. See another crater triangle formed between Shambhala, hierarchy and humanity. Visuaalinen nyt soi nyt suurempi kolmio Shambhalan hierarkian ja ihmiskunnan välillä. Align vertically with the planetary head center, Shambhala and our father Sanat Kumara in Shambhala. Vertikaalisesti virittäydynyt planetaariseen pääkeskukseen Shambhalaan ja isämme Sanat Kumaraan Shambhalassa. And then align with the planetary heart center Hierarchy, which is the great ashram of Sanat Kumara. Sitten virittäydy planetaariseen sydänkeskukseen hierarkiaan, joka on Sanat Kumaran suurempi ashram.
and then with the three heads in hierarchy, the Bodhisattva, Manu and Mahajohan. Ja sitten kolmeen suureen johtajan hierarkiassa, Bodhisattvaan, Manun ja Mahajohaniin. Siis seven ashrams in hierarchy. Näin seitsemän ashramia hierarkiassa. Through which the seven divine rays are pouring through. Joidenka kautta seitsemän jumalallista sädettä vuodattuvat läpi. Reaching the planetary throat center, humanity. Ja saavuttaen planeetaarisen kurkukeskuksen ihmiskunnan. And the new group of world servers initiates disciples and aspirants, women and men of goodwill. Saavuttaen uuden maailmanpalvelijoiden ryhmän, vihityt oppilaat ja aspirantit. Hyvän tahdon naiset ja miehet. Align horizontally with your group members, our group members who are now meditating together. Horizontaalisesti virittäytykäämme ryhmämme jäseniin, jotka tällä hetkellä mietiskelevät yhdessä. And then with your triangle or triangles, visualizing them, if many, in rapid sequence. Ja sitten kolmiosi tai kolmioihisi, ja jos niitä on monta, visualisoi ne nopeassa rytmissä. Stand in union with the spiritual army of the Christ, the coming one, forming the front of light. Seiso ykseydessä Kristuksen, hän joka tulee henkisessä armeijassa, muodostain valon rintaman. And demanding that the good and the beautiful manifest on earth. Vaatian hy- hyvän ja kauniin manifestoitumista maaplaneetallamme. The Christ, the coming one, has promised to be at present if two or more would gather in his name. Kristus, hän joka tulee, on luvannut jos kaksi tai useampi kokoontuisivat hänen nimensä, siellä hän olisi läsnä. Let us gather now in his name. Kokoontukaamme nyt hänen nimensä. We have gathered in your name, Lord Maitreya. Be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi. Herra Maitreja, ole läsnä meissä. And let us welcome his presence. Toivottakaa me hänen läsnäolonsa tervetulleeksi.
respond to the vibrations of the Christ. Vastaan nyt Kristuksen värähtelyihin. Hierarchy and the Christ look upon humanity. Who are those who can respond to the vibrations of the future? To the nearing energies of the Lord. Hierarchia ja Kristus katsovat ihmiskuntaan, ketkä ovat ne, jotka pystyvät vastaamaan tulevaisuuden värähtelyihin. Lähestyvän Herramme energioihin. Be with your fellow human beings, your sisters and brothers, as the Christ, our eldest brother, is with you. Ole lähimmäistesi kanssa, sisartesi ja veljesi, kuten Kristus vanhin veljistämme on sinun kanssasi. Feel your human family, suffering humanity, as the Christ our eldest brother feels towards you. Tunne ihmisperhettäsi kohtaan, kärsivää ihmiskuntaa kohtaan, kuten Kristus, vanhin veljistämme tuntee sinua kohtaan. Master D.K. wrote, He for whom the whole world waits has said that whatsoever shall be asked in his name and with faith in the response will see it accomplished. Hän, jota koko maailma odottaa, on sanonut, että mitä tahansa pyydetään hänen nimensä vastaukseen Uskoen, se tulee tapahtumaan. Let us now start to work towards European Union. Aloittakaamme nyt työmme Euroopan yhteisön puolesta. Visualize the flag of European Union. Visualisoi Euroopan yhteisön lippu. The blue in European Union's flag means west. And for us, of course, blue means the second ray, the teaching ray. Euroopan yhteisön lipussa sininen tarkoittaa länttä. Meille tietysti se tarkoittaa toisen säteen opetuksen linjaa. Before the flag of European Union, Let us now start to work towards the plan of hierarchy in relationship to European Union. Aloittakaamme nyt työmme, joka on hierarkian suunnitelman mukainen. And do this in your own words. Ja te Kutsut omin sanoin.
let us now ask help and protection for the seed of schools in Europe. Pyytäkäämme nyt suojelua ja apua koulujen siemenelle Euroopassa. Let us ask cooperation to descend in European Union. Pyytäkäämme yhteistyön laskeutumista Euroopan yhteisöön. We call the soul of the nations of the European Union to descend. Me kutsumme maiden sielujen laskeutumista Euroopan yhteisöön. We call the angels of restoration and the angels of light for aid for European Union. Me kutsumme jälleen rakentamisen enkeleitä ja valon enkeleitä apuun Euroopan yhteisölle. We call the purpose of the soul of European Union to be established. Me kutsumme Euroopan yhteisön sielun tarkoitusta rakentumaan and occultly demand that to happen ja okkultisesti vaadimme sen tapahtuvaksi. See how his light creates an unified, defending, protective wall around European Union. Ja näe kuinka hänen valonsa muodostaa yhdistyneen, suojaavan, vartioivan valoseinämän Euroopan yhteisön ympärille. Magnetizing all good and repulsing all negative and evil actions. Magnetisoiden kaiken hyvän ja torjuen kaiken negatiivisen ja pahan teot. Let us see how the light expands, merges and blends between the light of the European Union countries. Näe kuinka valo kasvaa, yhdistyy ja sulautuu kaiken sen valon kanssa Euroopan yhteisön maiden valon kanssa. And these countries are 28 which are the star number of Capricorn. Ja näitä maita on 28, jotka ovat 28 tähteä on Kauriin tähdistössä.
Austria, Itävalta, Belgium, Belgia, Bulgaria, Bulgaria, Croatia, Croatia, Cyprus, Cyprus, Czech Republic, Czechin Tasavalta, Denmark, Tanska, Estonia, Eesti, Finland, Suomi, France, Ranska, Germany, Saksa, Greece, Kreikka, Hungary, Ungari, Ireland, Irlanti, Italy, Italia, Latvia, Latvia, Lithuania, Liettua, Luxembourg, Luxembourg, Malta, Netherlands, Alankomaat, Poland, Puola, Portugal, Portugali, Romania, Romania, Slovakia, 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 Slovenia, Slovenia, Spain, Espania, Sweden, Ruotsi, and the United Kingdom, ja Iso-Britannia. And we see the Christ in the heart of every country and his light continuing growing so that finally it includes the whole planet. Näemme Kristuksen jokaisen maan sydämessä ja hänen valonsa jatkaen kulkuaan niin että lopulta se kattaa koko maaplaneetan sisäänsä. Visualize the united effort by hierarchy and by us, new group of world servers, men and women of goodwill, and the workers of light. Näe yhteinen ponnistelu hierarkian ja meidän taholtamme, uuden maailmanpalvelijoiden ryhmän, hyvän tahdon miesten ja naisten ja valotyöntekijöiden taholta. Stand in firmness in the circle of working disciples, seiso järkähtämättömästi työtä tekevien oppilaspiirissä. Asking help, invoking, demanding, and expressing light stronger and more powerfully every single day. Pyytäen apua, kutsuen, vaatien, ilmentäen valoa voimallisemmin joka ainoa päivä dispersing evil and holding the light of the coming one, hajottaen pahuutta ja ylläpitäen hänen, joka tulee valoa. And let us bless the European Union. Siunatkaamme Euroopan yhteisö. And all the other countries and the United Nations. Ja kaikki muut maat ja yhdistyneet kansakunnat. Let us now meditate, visualize, and sound the great invocation number three. Mietiskelkäämme, visualisoikaamme, 
ja soinnuttakaamme suuri invokaatio numero kolme.
our deepest gratitude to the Christ for his presence. Syvin kiitoksemme Kristukselle hänen läsnäolostaan. May the peace of Shambhala rest upon the United Nations and the European Union and all the countries. Lenätköön Shambhalan rauha Euroopan yhteisön kaikkien maiden ja yhdistyneiden kansakuntien yllä. Thank you very much for your presence and your participation. Lämpimät kiitokset kaikille läsnäolosta ja osallistumisestanne. Tomorrow we are going to have at 5 a.m. GMT and Austria is then our focus upon our focus. Huomen aamulla jatkamme taas kello seitsemän ja Itävalta on silloin vuorossa. And here you are going to see the plan of the meditative work that we are going to work and continue. Ja tässä sitten vielä meidän ohjelmamme, jossa näkyy nämä tulevien päivien ajat ja maat. Now we wish you a wonderful Capricorn Solstice Day on Namaste from Finland. Nyt toivotamme teille upeaa talvipäivän seisauksen aikaa. And also let us remember the nearing full moon. Ja muistakaamme vielä tuo lähestyvä täysikuu. Merry Christmas from Finland. Ja hyvää joulua täältä etelästä.